ഇന്ന് നമുക്ക് ഡക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം തറവ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് അപ്പം ഇടിയപ്പം വെള്ളയപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ചോറ് എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ താറാവ് ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് നുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി അതായത് പത്തിരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു സവാള രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില മൂന്നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ചതച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം താറാവിൻ്റെ ഇറച്ചി നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം കുക്കറിനുള്ളിലിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള മുറുക്കിയത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അത് തന്നെ രണ്ട് കറി തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി തിരുമ്മാം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടി തിരുമ്മുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഈ ഡക്ക് താറാവിറച്ചിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടി തിരുമ്മി മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിനുള്ളിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് അത്യാവശ്യം ചാറോട് കൂടിയ കറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് വിസിലടിക്കാം ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി നാളികേരം എടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചാറ് നല്ലവണ്ണം ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പാലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ മൂന്ന് നാല് വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പകുതി നമ്മൾ ആദ്യം തറവരച്ചിലിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ബാക്കി പകുതി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മറന്നവരെ വഴറ്റണം അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ രണ്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളന് അതിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റാം പച്ചമുളക് നെടുകി കയറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതേ സമയം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു പിടി നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി അതിനുള്ളിലേക്ക് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറ് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതേ സമയം നമ്മൾ വഴറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവാള ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം തക്കാളി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ 
ഒരു ലോ ഫ്ലെയിം ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരും അതിന് മുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നാളികേരം അരച്ച് ചേർത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും നല്ല കട്ടിയും തിക്നെസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി സവാളയുടെ കൂടെ യോജിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവ് ഇറച്ചി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ താറാവ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിനുള്ളിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല നല്ലോണം ചാറ് കറി വേ ചാറോട് കൂടിയ കറിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ സമയം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ താറാവ് ഇറച്ചികൾ അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നാൽ മതി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതേ സമയം ജീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇതേ സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി താറാവ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക